。注意看，嚣张的日本选手竟然故意犯规，在击倒中国选手后，竟然想把中国选手置于死地，对着中国选手的头颅疯狂的砸拳。现场的裁判根本拦不住这一头发疯的小鬼子。中方教练见此情形，赶紧上台阻拦，讨要说法，不料却遭到日本教练的故意推搡，还被掐住了脖子。而日本选手赛后的发言，更是令无数中国人感到愤怒。有人问我为什么要补拳？因为我讨厌所有的中国人，他们在我眼里都长了个欠揍的脑袋，所以能打死他们，我是绝对不会留情的。见小日本子如此的嚣张跋扈，来自于山东的好汉赵国庆一怒之下杀入到了日本，必须要以牙还牙，以眼还眼，报仇雪恨。好，作为一场复仇大战，而且还是一场重磅级别的中日对局，所以说现场来的观众啊也都非常之多。可以看到，现场可谓是人山人海，但百分之九十以上都是小日本子。好，我们注意看右边的红方选手，穿着白色短裤，他便是山东好汉赵国庆，身高一米八七，体重达到了二百三十斤呐啊,啊，这是一个妥妥的山东好汉。啊！但是可以注意到看，看呃，国庆的右腿缠满了绷带啊，没有错，他是带伤出阵。呃，看到这一幕的确是有一点心疼，但是完全没办法啊，因为我们国内的话，大重磅级选手实在太少了。在来日本之前，国庆的医生也告诉国庆啊，说你这个如果真要打，那你要做好下半生啊，职业生涯报废的准备啊。呃，如果坏一点的话，可能会坐轮椅或者拄拐。但赵国庆他还是义无反顾地来到了日本，这就是齐鲁大地的汉子啊，绝对够硬，在抗日这件事上绝对不含糊。好、哦，不好意思，观众朋友们，忘记介绍左边这一头日本选手了。好、哦，没错，穿着黑色裤衩这一头日本选手，他便是坂本一郎。呃，他以前并不是一个拳击手，他是打相扑比赛的啊。但是在相扑比赛的环境当中啊，他的成绩不太理想，便来到了拳击比赛。好、哦，虚晃一拳，下拳抱摔，郭庆这一套打法行云流水。哦，台下有人推了对方的屁股一把。哦，这个没办法了，在日本比赛，我们难免是要吃些亏啊。对方刚刚啊，这个假装是在推擂台，但实际上是推了日本人一把，这导致刚刚呃国庆没有把比赛推到地面。哦，高位顶膝，但是他带伤啊，这个腿站的还是不是很稳。我敢肯定，现在国庆的每一分每一秒，他的腿都很痛苦，都很疼。好，漂亮后直。双方的身材完全是两种类型啊。国庆的就像是二郎真君啊，身材非常的漂亮，而对方啊，啊像是猪八戒啊，肥的像一头猪一样。而且我深深怀疑对方的这个血统问题啊。你看他的毛啊，这也不是黑毛，而且身材长得这么壮，和小日本子完全不符合呀。如果没有猜错的话，大概率是和美军呐、啊、这个杂交啊串出来，好漂亮！又到内围了，但是国庆要小心呐、啊，顶膝尽可能就不要顶了。如果用左腿顶啊，右腿站不稳啊；如果用右腿顶，那、啊、右腿还有伤。我们可以很明显的感觉到，走路呢，呃，绝对是不稳，步伐上啊，的确是有些晃。所以说，他的重心呢，现在是靠前的啊，靠不了后。我们看这个小鬼子，非常的恶心。啊，他明显是想拖垮我们国庆，啊，他知道我们带伤，所以说他也不打，他就是来回的跑啊，来拖延时间。因为今天的比赛是一场持久战啊，五个回合，二十五分钟的大战，比赛拖得越久，对于我们来讲肯定越不利了。
哦，这个腿很难受啊，这个打拳也没有办法发挥出全力。精彩，带伤出战拿下比赛啊，真是闻所未闻，见所未见了，能看得出来国庆很兴奋。
。好，非常的不容易，这场胜利来之不易，让我们恭喜国庆。同时也非常感谢屏幕前您的收看与支持，咱们下期视频再见。